சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் லாஸ்ட்டு டூ கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் அண்ட் நைனுக்கான சொல்யூஷன் ரெண்டும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே சின்ன கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு எயித்து கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எம்னு ஒரு லெட்டர் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டு லைனும் பர்பண்டிகுலர்னால் எம்மோட வேலையை என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு லைனும் செங்குத்து ரெண்டு நேர்கோடுகளும் செங்குத்தானது அப்படின்னா எம்மின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு நேர்கோடுகள் செங்குத்து அப்படின்னா அந்த நேர்கோடுகள் இருக்கக்கூடிய வெக்டர்களும் செங்குத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ரெண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் அதாவது ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் என்ன ஃபார்முலா காஸ்டிட் ஆகி கொண்டு பிடா டி பை மாலஸ் ஆஃப் பி மாலஸ் ஆஃப் டின்னு பார்த்தோம் அப்போது இதில் செங்குத்துன்னு வேறு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா பிடா டியோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோ வரும் பை த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட் ரெண்டு வெக்டர்கள் செங்குத்து பியும் டியும் செங்குத்தாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா பீடா டி புள்ளி பெருக்கம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தெரியும் அதை தான் இப்போ இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு லைன்லேருந்து ரெண்டு வெக்டர்ஸே எடுக்க போகிறோம் முதல்ல இந்த லைனில் பார்த்தோம்னா ஒய் வந்து ரெண்டாவதாக இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா டூ வந்து முன்னாடி இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட அந்த கொயஷன்ஸ் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் ப்ளஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்காக இப்போ கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினை நம்ம லைனை வந்து ஆர்டராக எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் டூ அடுத்தது இந்த மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஆகணும்னா மைனஸ் எல்லாம் மேலேங்களையும் மட்டும் பண்ணோம் அப்போ ஒய் மைனஸ் டூன்னு எழுதினோம்னா டிவைடர் பையில் இருக்கிறது மைனஸ் ஒய் ஆகிடும் அதே போல் இசட் மைனஸ் ஒன்னு இதை எழுதினோம்னா என்ன ஆகும் ஒன் மைனஸ் இசட்டுங்கிறது இசட் மைனஸ் ஒன்று தான் கீழே இருக்கிற மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் இப்போ தான் இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ் பையில் ஒன்றும் இல்லைனா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே போல் இது வந்து டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போது வெறும் ஒய் வரணுமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூவால் மேலே கீழேயும் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ டிவைட் பண்ணணும்னா என்ன கிடைக்கும் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனு கிடச்சிடும் நமக்கு மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் தேவை இல்லை டிவைடர் பையில் இருக்கிறது தான் தேவை அப்போ இது என்ன ஆகிடும் டூ எம்னு ஆகிடும் இப்போ ஃபோர் எம் வந்து என்ன ஆகிடுது டூ எம்னு ஆகிடுது அப்போ மேலே கீழேயும் டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அதே போல் இங்கே மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிடும் இசட் மைனஸ் ஒன் பை ப்ளஸ் த்ரீ கிடச்சிருது இப்போ நம்ம பி டி எழுதிடலாம் பி என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் டூ டு ஐ மைனஸ் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் கே அப்படின்னு கிடைக்குது அதே போல் டி என்ன இதை ஏபின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம பிடி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் வெறும் ஐ இது அடுத்தது டூ எம்மு ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ கிவ் அந்த லைன்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் கோடுகள் செங்குத்தானவை தர் ஃபோர் பி வந்து பர்பண்டிகுலர் டு டி இந்த வெக்டர்களும் செங்குத்து அப்படிங்கிற வரி எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெக்டர்களும் செங்குத்து அதாவது இந்த வெக்டர்ஸ் ஆர் பி கமா டி ஆர் பர்பண்டிகுலர் அப்படிங்கிறது தான் அப்படி சுருக்கமாக எழுதிக்கிறோம் பி பர்பண்டிகுலர் டு டி தி சிம்பிளைஸ் பி டாட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி டாட் டி ஜீரோன்னா இப்போ ரெண்டையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐக்கு பக்கத்தில் உள்ளது ஐ பக்கத்தில் உள்ளதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு அங்கே உள்ளது ஒன்று அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு அங்கே உள்ளது டூ எம் அடுத்தது ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு அங்கே த்ரீ இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் டூ இது மைனஸ் டென் எம் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபைவ் எம் மைனஸ் டென்னில் ப்ளஸ் ஃபைவ் போயிட்டுனா மைனஸ் ஃபைவ் எம் த்ரீ இன்ட்டூவும் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் அங்கே போனிச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுது எம் ஈக்குவல் டு என்ன பார்த்தால தெரியுது ஒன்று இப்போ ஃபைவ் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கே கேன்சல் ஆகி ஒன்றுன்னு கிடச்சிது நம்ம எம்மோட வேலி தான் கேட்டுருக்காங்க அது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பர்பண்டிகுலர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி பர்பண்டிகுலர்னால் டாட் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இது எயித்து சம் ஈஸியானது அடுத்தது நைன்த் சம் அப்படின்னா அந்த லைன்ஸ் வந்து அந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொலினியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் கொலினியராக அந்த ஒரே கோட்டில் இந்த மூணு புள்ளியுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட்டுமே ஒரே லைனில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான இக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதே பாயிண்ட் அதே தேர்ட் பாயிண்ட்டும் அந்த லைனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா மூணு ப
z2 minus z1 இதில் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா அப்படி எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அதே போல் ஒய் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது இசட் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது y மைனஸ் த்ரீ பை ஒன் அடுத்தது z மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் ஜாயினிங் ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் இப்போ தேர்டு பாயிண்ட்டு இந்த லைன் மேலே இருக்குது அப்படின்னா அதாவது எல்லாமே கொலினியர்னா அர்த்தம் ஒரே கோட்லேயே நம்ம மூணு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட்டு ரெண்டுமே தான் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் இதிலே இந்த மூணாவது பாயிண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட்லாம் இந்த லைனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த லைனில் இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் சாட்டிஸ்ஃபை என்ன ஈக்குவல் டு என்ன எல்லா வேலையும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் எடுத்து சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் எயிட் ஒன் டூ இப்போ எயிட் ஒன் டூவை வந்து ஒனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பதிலாக எயிட் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் த்ரீ ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஒன் அதே போல் இசட்டுக்கு பல டூ மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் இப்போ எயிட் மைனஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் டூ அதே போல் இங்கேயும் மைனஸ் டூ தான் கிடைக்குது பையில் வந்து ஒன்று பையில் வந்து ஒன்று இப்போ சிக்ஸு இந்த த்ரீ இல்லைனா டூ டைம்ஸ் இதுலேயும் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஃபைனலாக அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ கிடைக்குது அப்போ சாட்டிஸ்ஃபை த ஈக்குவேஷன் தேர் ஃபோர் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொல்னியர் அதாவது இந்த மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே நேர்கோட்டியில் அமையும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அதனால் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது ரெண்டு பாயிண்ட் போகக்கூடிய ஒரு லைன்லேயே மூணாவது பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது கொல்னியர்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதுக்கு செகண்ட் மெத்தட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் யூஸ் பண்ணதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் ஓஏ ஓபி ஓசி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே இதுக்கும் இந்த எக்ஸசைஸுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் இது லெவன்த்தில் உள்ளது நமக்கு முன்னாடி போட்ட மெத்தடு தான் வந்து ஒரிஜினல் அதுதான் மிகவும் நல்லது இருந்தாலும் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே ஓசி அப்படிங்கிறது எயிட் ஐ ப்ளஸ் ஜே ப்ளஸ் டூ கே அப்படின்ட்டு இது கொலினியர் தானே ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏபி கண்டுபிடிப்போம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஓபி மைனஸ் ஓஏ ரெண்டாவது பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஃபோரில் த்ரீ போயிட்டுனா ஒரு ஜே ஃபைவில் ஃபோர் போயிட்டுனா ஒரு கே அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது பிசி ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ஓசி மைனஸ் ஓபி தேர்டுலேருந்து செகண்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் எயிட்டில் எயிட்டும் இது மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ நைன் ஐன் ஆகிடும் ஜே மைனஸ் அதாவது ஃபோர் ஜே என்ன ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ ஜே அடுத்தது டூ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் த்ரீ கே அப்படின்னு கிடைக்குது இதில் என்ன தேமா காமனாக எடுக்கலாம்னா மைனஸ் த்ரீயே காமனாக எடுத்துடும் மைனஸ் த்ரீயே காமனாக எடுத்துகிட்டா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ ஐ எடுத்தாச்சுன்னா ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் த்ரீ எடுத்தாச்சுன்னா ப்ளஸ் கே அப்படியே பார்த்தோம்னா ஓ ஏபி இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இது ஏபி வெக்டர் அப்போது பிசிங்கிறது என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஏபி வெக்டர் அதாவது ஒரு வெக்டரை ஒரு ஸ்கேலரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இன்னொரு வெக்டர் வருது அப்படின்னா அந்த ரெண்டும் பேரலல் தேர் ஃபோர் பிசி கமா ஏபி அப்படிங்கிறது ரெண்டும் பேரலல் அது இணை வெக்டர்கள் பிசி ஏபியும் பேரலல் நடுவில் நம்ம வந்து பேரல் சிம்பிள் கூட போட்டு எழுதலாம் இணை அப்போ ஆனால் இதில் ஏ ரெண்டும் இணை ஆனால் இது எதில் முடியுதோ அதில் தான் இது ஆரம்பிக்குது அப்போ இணை வெக்டர்கள் அது முடிகிற இடத்துல இது ஆரம்பிக்குது அப்போ பிங்கிறது இதில் காமன் பாயிண்ட் பி பொது புள்ளி பிங்கிறது பொது புள்ளி அதாவது பிங்கிறது அந்த ரெண்டு லைன்லேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான ஒரு புள்ளி அப்போ இந்த வெக்டர்ஸ் ஆர் கோலினியர் ஏபி பிசிஆர் கோலினியர் இது லெவன்த் 
collinear the given three points ku nama per vechom abc na the points are collinear abingiradha dhaan prove pananum na pullikala vandu oru godam ayena abdin solittu nama idhil endu prove pandrom yerkane paathom first method idu rendavathu method first method dhaan mukkiyamana adu idhu vandu nama vandu yerkane therinjadha vechi potrukom rendu method um paathirukom rendu me puriyunu nenikiren thanks for watching